students please take page number uh, 38 adula ungalku palaya book nalum seri dhan pudhu book nalum the same page dhan varum idhila nammalku reading comprehension idhu neenga book read pannirundinga na nama unit 2 prose read pannirundinga na ungalku idhu theriyum idhila nama check pannirala avangaloda memory la eppadi irukku appdin solli idhila check pannirala seriya nama idu panuvoma idhila nariya option kuduthirukanga parunga idhila और नईन फिल इन द्लैंक्स मेरी कुत्तर नाम फिल पड़ो गोलन रूलस आफ टी प्िप्रेशन एप्ली टी मेक पड़नों अभी रूलस फर्स्ट वन वो पे ना आपशन को आड सुगर शेकन मिल्क इंफ्यूस्ड प्रापरली स्ट्रेन विदउट क्रीम टेकन टू द कटिल स्माल क्वांटिटी चईना अंड एर्द स्टेड अंड वाम इत आपशन नम्बर इं कटा उन्होंने सेलक्ट पड़ी नम्बर इंतजुन नहीं फर्स्ट वन टी शुट बी मेड इन अव नी वो एव्व मेक पड़नों स्माल क्वांटिटी सरिया नम्बर को अमौंट नम्बर इनमें मेक पड़नों टी शुट बी मेड इन स्माल क्वांटिटी इन टी पाट टी पाटिल कुछ नम्बर टी मेक पड़नों सेकंड सेटेंस दी पाट बी मेड अी पाट ये मेक पड़ी पात्र अभी अंटेंस उपन पर चीना आर एरदन वेर सरिया अंदा सेकंड चईना आर एरदन वेर चईना लेसन पढ़ी चीना क्ले अब अलग मण पात्र एरदन वेरना मण पात्र दी पार्ट शुट बी मेड आफ चईना आर एरदन वेर तपिल एल पात एल तट सेटेंस The part should be dash beforehand. इन्हें चेनो मध पात्रम पाता ची ये वलो आलावु नम्मे make पनानों के रथ पाता पाता ची third rule इंगे पारिंगे the part should be dash beforehand. इन्हें चलेर पार आतर अंदर पात्र ता मध्यल्ल चूड़ बनानो अब डिंग चलेर पार अब चूड़ बन रहे दिक्के इन्हें word and warmed इंगे पारिंगे इधा मूनाव द सेन्टेंस एलिको वीसिल वीक एलिको तपाम एलना फोर्त सेटेंस दार्ट शुट नाट हव स्ट्रेन स्ट्रेनसन अब टी फिल्टर नम्बर इं टी फिल्टर सुकरीपून चलो नालाव इंकें स्ट्रेन एलिटी फिफ्त सेटेंस वैल पोरी वाटर द टी पाट शुट बी नम तूत दी पाट ये कोण अटिल पकड़ों अब टेकन टू दटिल इंकें टेकन टू दटिल अल मेल मार्क पड़ी वेको इतना फैवन मार्क पड़ी वेको उपलना पिना एल मार्क पड़को सिक्स द टी लीव शुट बी इंफ्यूस्ड प्रापरली टी लीवस नम्बर पात्र का डिकाशन वो करेक्टा ना इन प्रापरली डिकाशन इतना इंफ्यूस्ड प्रापरली मार्क मार्क पड़को इंकदा मेल फर्स्ट लेन मार्क पड़ी सेवंत वन आफ्टर मेकिंग टी इट शुट बी डेश आर दार्ट शुट बी डेश टी मेक पड़ पे अब आर्तर चलना स्टेर कलक अंड इत वो शेकन कुलक अभी एंक इं रेत कुछ पारें अब फर्स्ट इतना 
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேடு எழுதுங்க அந்த ஃபில்லிண்ட பிளாங்க்ஸில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸ்டேட் அப்புறம் மேலே லைனில் இருக்குது பாருங்கள் ஷேக்கன் இதுதான் ரெண்டாவது எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் எழுதணும் செவன்த்தில் ரெண்டாவது ஷேக்கன் எழுதணும் எழுதிட்டிங்களா ஸ்டேட் எழுதிட்டிங்களாம்மா அடுத்து ஷேக்கன் எழுதிட்டிங்களா ரைட் எயித் ஒன் இந்த மில்க் ஃபார் த டீ ஷுட் பி டேஷ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மில்கில் அந்த க்ரீம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஆத்தர் அப்போ இங்கே எங்கே இருக்குது வித்வுட் க்ரீம் இதுதான் எயித் பாயிண்ட் எயித் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டிங்களா லாஸ்ட் ஒன் த ஆத்தர் டஸ் நாட் லைக் டு ஆத்தருக்கு என்ன பிடிக்காதுன்னா அதில் சுகர் போட்டு குடிக்கிறது பிடிக்காது அப்போ இதுதான் லாஸ்ட் ஒன் அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும் ஆட் சுகர் இங்கே நான் எழுதலாம் எழுதிட்டேன் அவங்களுக்கு எழுதி காட்டட்டா இதில் ஆட் சுகர்னு எழுதணும் எல்லாம் எல்லாம் எழுதிட்டிங்களாம்மா பார்த்துட்டிங்களா மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு என்ன வருது ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் செகண்ட் ஒன் சைனா ஆர் அர்தன் வேர் தேர்ட் வாம் ஃபோர்த் ஒன் ஸ்ட்ரெயினஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் டேக்கன் டு த கெட்டில் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் இன்ஃபியூஸ்ட் ப்ராப்பர்லி செவன்த் ஒன் ஸ்டேர்ட் ஷேக்கன் எயித் ஒன் வித்வுட் க்ரீம் நைன்த் ஆட் சுகர் நெக்ஸ்ட் வில் லுக் அட் சினானிம்ஸ் அண்ட் ஆன்டனிம்ஸ் பார்ப்போம் சினானிம்ஸ்னால் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே சொல்லித்தந்தேன் சினானிம்னா என்ன மீனிங் சரியா அண்ட் இங்கே ஆன்டனிம் சினானிம்னா மீனிங் எதுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன்னா அவங்களுக்கு மறந்துடுது சரியா இதை ரீட் பண்ணணும் சரியாக ரீட் பண்ணணும் சினானிம்னா மீனிங் அப்படின்னு மைண்டில் கரெக்டாக வந்துடணும் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே சொன்னேன் கண்டிப்பாக மூணு சினானிம் உங்கள் பப்ளிக் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கும் சரியா ஃபஸ்ட்டு சினானிம் பார்ப்போம் அப்புறம் ஆன்டனிம் பார்ப்போம் ஃபைண்ட் அவுட் த சினானிம் ஆஃப் த அண்டர்லைன் வேர்ட் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் சரியா இதில் வந்து ஒவ்வொன்றுலையும் நம்ம ரீட் பண்ணி இதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு பப்ளிக்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க அது இதில் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக இருக்கும் அதை நம்ம எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பட் பிகாஸ் த பெஸ்ட் மேனர் ஆஃப் மேக்கிங் இட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் வயலண்ட் டிஸ்பியூட் இந்த டிஸ்பியூட் அப்படின்னா என்ன இது வந்து இந்த டிஸ்பியூட்டுக்கு வந்து இந்த டிஸ்பியூட்டுக்கு வந்து என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே கா பார்க்கணும் சரியா அப்போ டிஸ்பியூட்னா இதில் வாக்குவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா த மீனிங் வந்து வாக்குவாதம் அப்போ இதில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு மீனிங் பார்த்திங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்டுனா என்னென்னா ஒப்பந்தம் வராது அப்போ டிஸ்பியூட்டுக்கு வந்து ஒப்பந்தம் வராது அப்ளாசஸ்னா அந்த கை தட்டுறது இது வருமா வராது கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ்னா என்னது முரண்பாடு அதாவது மோதல் தான் இதுவும் அடுத்த மீனிங் வந்து மோதல் டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் உரையாடல் அப்போ இதில் என்ன வரும் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் தான் கரெக்ட் சரியா அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதை மார்க் பண்ணிங்க செகண்ட் ஒன் டீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஸ்டேஸ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இன் த கண்ட்ரி இங்கே சிவிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அதாவது ஒரு நாகரிகம் சரியா நாகரிகம் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு மீனிங் என்ன இதில் எந்த நாலு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எது கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஏ சொசைட்டி இன் அன் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் சரியா ஒரு சொசை சமூகம் வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு அட்வான்ஸ்டு லெவலில் இருக்கும் ரெண்டாவது பாருங்கள் ஏ சொசைட்டி தட் ஹேஸ் ஸ்லோ ப்ராக்ரஸ் ஸ்லோ ஸ்லோ ப்ராக்ரஸ்னால் ரொம்ப முன்னேற்றத்தில் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்புறம் வந்து ஏ சொசைட்டி தட் ஹேஸ் நோ ப்ராக்ரஸ் அந்த சமூகத்தில் ஒரு ப்ராக்ரஸே இல்லை இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லை எஸ் நாலாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் எஸ் சொசைட்டி இன் அன் ஆவரேஜ் ஸ்டேட் ஆஃப் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் அப்போ இதில் ஒரு ஆவரேஜாக தான் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கும்போது இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் தான் கரெக்டாக வருது 
a society in an advanced state of social development. Then mark paniting la. Third sentence. That they only drink it in order to be warmed and stimulated. Stimulated kuk nama yenna cheno. In the stimulated kuriya equal meaning inga pakro. Stimulated. Abdi na yenna meaning abdi na thunda padrud. Apo yedu ke first meaning kurter kanga motivated na adu mo thunda dalna. Ortangla motivate panna thunda rudu abdi na arto. Renda dinge panna discourage na yenna arto na. Uk or ma discourage na ongla yenna chold rudu. Discourage na uk vikya me rukur rudu. Passive na ஒரு இம்பிருமென்டுமே எல்லாமே அமைதியாக இருக்கிறது அட்மையர்டுனா பாராட்டுதல் அப்போ இதில் எது வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தான் வரும் ஸ்டிமுலேட்டடுக்கு கரெக்ட் மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேட்டடு தான் கரெக்ட் சரியா ஃபோர்த் ஒன் அண்டர் த ஸ்பவுட் டு கேட்ச் த ஸ்ட்ரே லீவ்ஸ் ஸ்ட்ரேனா என்னன்னா சும்மா அங்கங்கே அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறது சரியா ஸ்ட்ரேனா என்ன அங்கங்கே சும்மா அலையிறது அதேமாரி இங்கே ஸ்பவுட்டுனா உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கொண்டி ஒரு பாத்திரத்தில் கெ கெட்டிலோட அந்த மூக்கு நுனி யானை தும்பிக்க மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் அண்டர் த ஸ்பவுட் டு கேட்ச் த ஸ்ட்ரே லீவ்ஸ் அந்த டீ லீவ்ஸை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காண்டி சரியா அதில் இருக்கும் இந்த ஸ்பவுட்டுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு லெசனில் சொல்லி தந்திருப்பேன் அந்த கெண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூக்கு அந்த டீ பாத்திரத்தோட மூக்கு இதில் நம்மளுக்கு இப்போ ஸ்ட்ரே தான் இம்பார்ட்டன் இதுக்கு தான் நம்ம மீனிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்ட்ரேனா லூஸாக அங்கங்கே அங்கங்கே அலையிறது அப்போ இதில் அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெஷ்னா என்ன ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா புதுசாக இருக்கிறது அது வருமா வராது ரெண்டாவது பாருங்கள் லூஸ் சரியா நான் சொன்னேன் இது வந்து ஸ்ட்ரேனா கண்ட்ரோலாக இல்லாமல் அடி அங்கங்கே அலையிறது சரியா அப்போ இதுதான் கரெக்ட் சரியா கேதர்னா சேர்ந்து இருக்கிறது ஹார்ம்ஃபுல்லாக தீங்கு விளக்கு இந்த மூணுமே வராது அப்போ லூஸ் தான் இதில் கரெக்ட் மீனிங் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா ஃபிஃப்த் ஒன் ஒன் இஸ் ஒன் இஸ் லயபிள் லயபிள் டு புட் இன் டூ மச் மில்க் சரியா இந்த லயபிள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மீனிங் ஈக்குவல் மீனிங் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ லயபிள்ங்கிறதுனா தமிழில் என்ன மீனிங்னா பொறுப்பு நீங்கள் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி அப்போ லைக்லி அப்படின்னா லைக்லினா வாய்ப்புன்னு சொல்லலாம் இங்கே சர்ட்டன்னா வந்து சில காரணம் சர்ட்டன்னா சில அப்படின்னு மீனிங் வரும் ஈகர்னா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது ரெஸ்பான்சிபிள்னா காரணம் அப்போ இங்கேயும் காரணம் இங்கேயும் காரணம் வருது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எனது லயபிள்னா மீனிங் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த ஆன்சருக்கு வந்து லைக்லியும் நீங்கள் வந்து எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆன்சருமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளும் வரலாம் இது வந்து லைக்லியும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் செகண்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்டனிம் ஆஃப் த அண்டர்லைன்ட் வேர்ட் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் ஆன்டனிம்னா இங்கே வந்து என்னது ஆப்போசிட் சினானிம்னா மீனிங் ஆன்டனிம்னா ஆப்போசிட் இதை வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது கரெக்டாக ரீட் பண்ணணும் மைண்டில் வந்து ஆன்டனிம் கேட்டிருக்காங்க ஆப்போசிட்டு தான் நம்ம எழுதணும் அதுக்கு எதிர்ச்சொல் தான் நம்ம எழுதணும் அப்படின் சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும் யோசிக்கணும் சரியா நீ ஆன்டனிம்னா ஆன்டி அதாவது அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க சரியா நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் இது இதுக்கும் ஆன்டனிமுக்கும் நீங்கள் சினானிமே சர்க்கிள் பண்ணி வச்சுருவீங்க எக்ஸாம்லலாம் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது பார்க்க முடியுது ஆன்டனிம் சினானிம்னே நீங்கள் அதுக்கு சினானிமும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆன்டனிம் அந்த வேர்டுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டும் அதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டை தான் இங்கே எழுதணும் சரியா இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் விச் ஆர் நாட் டு பி டெஸ்பை டெஸ்பைஸ்டு டெஸ்பைஸ்ட்னா எனது வெறுக்கிறது சரியா அப்போ இந்த இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஹேட்டடுக்கும் வெறுக்கிறது தான் உடனே நீங்கள் இதை பார்த்த உடனே இதை போய் டிக் பண்ணி வச்சுருவீங்க தப்பு இது இந்த வேர்டோட ஆப்போசிட்டு தான் நீங்கள் எழுதணும் அப்படிங்கும்போது இங்கே வந்து 
பியில் வந்து லைக்டு லைக்டுனால் வந்து எனது விரும்புகிறது ரெஸ்பெக்டடுனா ஒருத்தவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறது டிஃபீட்டடுனா தோக்கடிக்கிறது அப்போ இதுக்கு இந்த டெஸ்பைஸ் டெஸ்பைஸ்டோட ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து லைக்ட் நல்லா ரீட் பண்ணணும் ஆன்டனிம்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் வீடு வேர்டு அப்போது டெஸ்பைஸோட ஆப்போசிட் வேர்டு வந்து லைக்ட் புரியுதா அண்டு ரெண்டாவது ஒன் டஸ் நாட் ஃபீல் வைஸ் பிரேவர் ஆர் மோர் ஆப்டிமிஸ்டிக் ஆப்டிமிஸ்டிக்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து நல்லதே நடக்கும் நேராக தான் நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதுதான் ஆப்டிமிஸ்டிக் சரியா அதுக்கு இன்னொரு மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் அப்படின்னா சந்தர்ப்பவாத அப்படின்ட்டு ஒரு மீனிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து சியர்ஃபுல் சியர்ஃபுல்னால் ஹாப்பி அடுத்து ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னா யதார்த்தமான அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இங்கே வந்து பெசிமிஸ்டிக் பெசிமிஸ்டிக்னால் எதுவுமே கெட்டதே தான் நடக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சிலர் அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக்காக வந்து நேராக நல்லதே நடக்கும்னு நினைக்கிறது ஆப்டிமிஸ்டிக் வியூ சரியா இங்கே வந்து பெசிமிஸ்டிக்னா எல்லாம் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்கிறது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பெசிமிஸ்டிக் ஆப்போசிட் வேர்டு சரியா இங்கே ஆன்டனியம் அப்போ அதனால தான் ஆப்டிமிஸ்டிக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு என்ன பெசிமிஸ்டிக் தேர்ட் ஒன் நாட் த ஃப்ளாட் ஷேலோ டைப் ஷேல் ஷேலோனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆழம் இல்லாதது ஆழம் இல்லாதது அப்போ இதுக்கு என்ன வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டுனா நேரோ நேரோனா குறுகுன வைடுனா அகலமான டீப்புனா ஆழமான டேரெக்ட்னா நேரான அப்போ இதுக்கு ஷேலோவோட ஷேலோனா நாட் டீப் அப்போ அதோட ஆப்போசிட் வேர்டு என்ன வரும் இங்கே உங்களுக்கு டீப் புரியுதா நல்லா ரீட் பண்ணி கரெக்டான வேர்டை திங்க் பண்ணி செய்யணும் உடனே டக்குன்னு எடுத்த உடனே இதில் ஷேலோனா உடனே வைடோ நேரோவோ எழுதக்கூடாது ஃபோர்த் ஒன் ப்ரிடிக்டிங் த அரைவல் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் அரைவல் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வருகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் மீனிங் வந்து வருகை அதுக்கு கீழே வேர்ட்ஸ் வந்து ஆப் வருகைக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு போ நீங்கள் இதில் இந்த நாலு வேர்டுலேருந்து எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஜேர்னி கொடுத்துருக்காங்க ஜேர்னினா தெரியும் பயணம் டிபார்ச்சர் அப்படின்னா புறப்படுதல் சரியா டிபார்ச்சர்னா என்ன அர்த்தம் புறப்படுதல் மைக்ரேஷன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ளேஸ்லேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகி போகும் சரியா ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறது மைக்ரேஷன் சொல்லுவாங்க பெருசல் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று கேர்ஃபுல் ரீடிங் சரியா கேர்ஃபுல்லாக ஏதாவது ரீட் பண்ணுறது அது அதுக்கு ரிலேட் அப்போ இதுக்கு இதில் இந்த நாலு வேர்டில் இந்த அரைவலுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு எது டிபார்ச்சர் சரியா இது புறப்படுதல் சாரி இது வருதல் இது புறப்படுதல் மார்க் பண்ணிட்டீங்களா ஃபிஃப்த் ஒன் பட் தே ஆர் சஃபிஷியன்ட் சஃபிஷியன்ட்னா போதுமான to show how subsidized the whole business was become has become appo the sufficient oda opposite word enna na sonne podumana appdin solliruken appo podumana appdina adukku inge paarenga meaning inge varunga enough enough na podumana appo inge na podumana solliruken inge adhe meaning e kuduttaanga paarenga avangala confuse pannirvinga மீனிங் எழுதக்கூடாது இதில் ஆப்போசிட்டை தான் உடனே இதை ரிங் இதில் இதில் உடனே சர்க்கிள் பண்ணி அல்லது இதை ஆன்சரே எழுதக்கூடாது இது தப்பு சரியா இதுக்கு உங்களுக்கு தப்பு சஃபகேட்டிவ்னா மூச்சு வந்து திணறுறது இன் ஆடிக்வேட்னா பற்றாக்குறை சரியா சஃபிஷியன்ட்னா நான் என்ன சொன்னேன் போதுமான இது வந்து பற்றாக்குறை சரியா இன் ஆடிக்வேட்னா பற்றாக்குறை சப்மிசிவ்னா ரொம்ப அடங்கி போகிறது அப்போ இந்த மூணு வேர்டுமே இதுக்கு வராது அப்போ சஃபிஷியன்ட்டோட ஆப்போசிட் வேர்டு என்னது இன் ஆடிக்வேட் புரிஞ்சா ஷெல் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க 
அதில் உங்களுக்கு ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே இங்கே என்ன அப்படின்னு வந்து டாஸ்க் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க டாஸ்க் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டிங்களா ஆ டாஸ்க் ஒன் செய்வோமா ரீகால் யுவர் லேர்னிங் ஆஃப் பேசிக் ப்ரெப்பசிஷன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் த சென்டென்சஸ் யூஸிங் த ப்ரெப்பசிஷன்ஸ் கிவன் இன் பிராக்கெட்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பசிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுருப்பீங்க தேர்ட் கிளாஸ்லேருந்தே தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டிலேருந்தே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அண்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப சின்ன சின்ன வடிச்சு ஈவன் குட்டீஸ் கூட பண்ணிடுவாங்க சரியா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் தான் வாசு கேட்டுறேன் இங்கே உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஓவர் கொடுத்துருக்காங்க ஓவர்னா மேலே அண்டர்னா கீழே ஆன்னா மேலே அதாவது ஆன் இப்போ ஒரு டேஸ்க்குலாம் முன்னால் வந்து ஆன் போடுவோம் சரியா அண்டு பிட்வீன் அப்படின்னா பிட்வீன் எதுக்கு இடையில் போடுவோம்னா ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்கண்ணா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் எழுதி காட்டுறேன் இதில் பிட்வீன் எதுக்கு வரும் ப்ரிப்பர்ஷிஷனில் வந்து ரெண்டு திங்ஸ் இருந்துச்சோ ரெண்டு ஆளோ திங்ஸோ எதுனாலும் சரியா ரெண்டு இருக்கும்போது அதுக்கு இடையில அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இந்த ரெண்டு பொருளோ ஏதோ ரெண்டு பேரோ இருந்தால் அது பிட்வீன் வரும் அது அமங் அமங்கிறது வந்து நிறைய பேர் சரியா இது வந்து நிறைய தமிழில் எழுதி வைக்கிறேன் அவங்களுக்கு புரியும் நிறைய பேருக்கும் அதாவது மத்தியில் அப்படின்னு வரும் சரியா இது வந்து மத்தியில் இது வந்து ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்கும்போது பிட்வீன் யூஸ் பண்ணணும் இது நிறைய பேரோ நிறைய திங்ஸோ இருக்கும்போது இப்போ அமங் யூஸ் பண்ணணும் இன்டூ இன்ட்ரூனா ஐ போர் வாட்டர் இன்டூ த பாட்டில் சரியா அண்ட் இது வந்து இன்ட்ரூனா உள்ளுக்குள்ள வித்னா உடன் வித்னா உடன் அண்ட் சின்ஸ்னா உங்களுக்கு சின்ஸ்னா என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ ஒரு இயர் வந்ததுன்னா வந்து சின்ஸ் நைன் ஐ எம் லிவிங் இன் சென்னை திருநெல்வேலி சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இயர் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு சின்ஸ் வரும் சரியா இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா முன்னால் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு முன்னால் நியர்னா நியர்னா அருகில் நீ நீ நியர்னா அருகில் பிசைடுனா இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் பக்கத்து வீடு பிசைடு அப்படின்னு பக்கத்தில் அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இது புரிஞ்சா இதை வச்சு நம்ம இங்கே ஃபில் பண்ண போகிறோம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் த பாய் ஜம்ப்ட் டேஷ் எ நேரோ ஸ்ட்ரீம் ஜம்ப்னா குதிக்கிறது நேரோனா ஒடுங்கின ஒரு ஸ்ட்ரீம்னா என்ன ஓடைன்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்போ இதில் என்ன வரும் த பாய் ஜம்ப்ட் இன்டூ இன்டூ உள்ளுக்குள்ளே குதித்தான் எங்கே குதித்தான் ஒரு ஸ்ட்ரீம்குள்ளே ஓடைக்குள்ளே குதித்தான் எழுதிக்குவாங்க இதில் இன்டூ செகண்ட் சென்டென்ஸ் அப்சர் வில் மீட் மீ நான் சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு டேஸ் அதாவது வாரத்து நாட்களுக்கு முன்னால் நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு முதல்ல ஆன் வரும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படி தானே அப்சர் வில் மீட் மீ டேஷ் ஃப்ரைடே மார்னிங் இனிய ஃப்ரைடே மார்னிங் மீட் பண்ணுவேன்னு சொன்னான் அப்போ இதில் என்ன எழுதணும் ஆன் தேர்ட் சென்டென்ஸ் த டெம்பிள் இஸ் த டெம்பிள் இஸ் டேஷ் த பேங்க் பேங்க்குக்கு ப ஏதோ பக்கத்துலேயோ அல்லது இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கூட சொல்லலாம் அல்லது நியர் பிசைடு இந்த இந்த மூணுமே இதில் வரும் சரியா நீங்கள் இதில் எதுனாலும் எழுதிக்கலாம் நான் இங்கே நியர் அல்லது பிசைடு எழுதலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இந்த இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எழுதுனா கூட தப்பு இல்லை சரியா இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப்னா முன்னாடி இது வந்து நியர் நான் இந்த டெம்பிள் வந்து இந்த பேங்க்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற மீனிங்கில் நியர் அல்லது பிசைடு எழுதிக்கோங்க சாரி சரியா அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் வில் மீட் மீ டேஷ் ஹிஸ் பிரதர் டுமாரோ அப்போ இதில் ஆன்சர் என்ன வரும் மை ஃப்ரெண்ட் வில் மீட் மீ டேஷ் ஹிஸ் பிரதர் அப்போ இவன் அவனும் அவன் பிரதரும் அப்போ ரெண்டு பேரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ ரெண்டு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க இங்கே இந்த கான்டெக்ஸ்டில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானும் மை ஃப்ரெண்ட் வில் வீட் மீட் மீ என் ஃப்ரெண்டு வந்து என்னைய வந்து மீட் பண்ண வருவான் 
டேஷ் இஸ் பிரதர் அப்படின்னா அவன் பிரதர் கூட வருவான் நாளைக்கு வந்து எங் அவன் கூட வருவான் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து வித் வரும் சரியா வித் இஸ் பிரதர் அவன் கூட சரியா யார் கூட வருவான் இதில் வித்துனா கூட அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க தெர் இஸ் யூஸ்வலி எ கார்டன் டேஷ் எ பங்களோ சரியா யூஸ்வலாக பங்களா இருந்து ஒரு பெரிய பங்களா இருந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னால் அவங்க வீட்டு அந்த பங்களாவுக்கு முன்னால் தான் கார்டன் இருக்கும் சரியா அப்போ நீங்கள் வந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எழுதிக்கலாம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இங்கே எழு இங்கே இங்கே பார்த்து எழுதுங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் யுவன் ஹாஸ் பீன் ஸ்டடியிங் வெல் என்ன வரும் இதில் இவன் வந்து இவன் இவ இவனோட யுவன்னா ஒரு ப பையன் ஹஸ் பீன் ஸ்டடியிங் வெல் அவனோட அவன் சைல்டு கூடனா சின்ன வயசு குழந்தை பருவத்திலேருந்தே அவன் நல்லா படித்து கொண்டிருக்கிறான் அப்போ இதில் என்ன வரும் கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னா சின்ஸ் சரியா அந்த சின்ஸ் எழுதணும் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே அவன் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த இதுக்கு வந்து சின்ஸ் ஏ ட்ரக்கர் ட்ரக்கர்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மவுண்டன் மேலே ஏறி போகிறவங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷில் ட்ரக்கர் அப்படின்னு பேர் ஏ ட்ரக்கர் கிளைம்ட் டேஷ் அ மவுண்டன் மெட்டிகுலஸ்லி மெட்டிகுலஸ்லி மீன்ஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி அப்போது கிளைம்ட் இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் என்ன வரும் ஓவர் மேலே சரியா மேலே ஏறி போகிறதுக்கு ஓவர் அ மவுண்டின் மெட்டிகுலஸ்லி நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் தெர் வாஸ் அ ஸ்கர்மிஷ் அப்படின்னா சண்டை சரியா குவாரல் டேஷ் மை பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் சரியா இதில் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு இடையில அப்போ இங்கே இந்த சண்டை வந்துட்டு யாருக்கும் இடையில மை பிரதருக்கும் என் சிஸ்டருக்கும் இடையில அப்படிங்கும்போது இதில் அமங் போடலாமா போடக்கூடாது நிறைய பேர் இருந்தால் தான் அமங் வரும் அதனால் இதில் என்ன போடணும் நீங்கள் நான் முதலே சொல்லிக் கொடுத்தேன் பாருங்க பிட்வீன் சரியா இந்த வேர்டு தான் அதில் யூஸ் பண்ணணும் பிட்வீன் The laudable thoughts were apparent dash many scholars in a conference. அதாவது இதில் லாடபிள்னா ப்ரைஸபிள் தாட்ஸ்னா திங்கிங் அவங்களோட நிறைய அப்பேரண்ட்னா கிளியராக நிறைய இதை டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்காலர்ஸ் வந்து ஸ்காலர்ஸ் வந்து ஸ்காலர்ஸ்னா யார் நல்லா நல்ல அறிவு அறிவு உள்ளவங்க சரியா அவங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் அவங்களோட தாட்ஸை எல்லாமே ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க சரியா அப்போ இங்கே வந்து ஸ்காலர்ஸ் மெனி ஸ்காலர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்க மெனி இருக்குது சரியா மெனி இருந்தால் நான் என்ன வேர்டு நான் வந்து எழுதணும்னு சொன்னேன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மெனி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும் அமங் எழுதணும்னு நான் முதல்லே சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படி தானே ம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் போது இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன எழுதணும் அமங் போடணும் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் இட் இஸ் ஈஸி டு வாக் இட் இஸ் ஈஸி டு வாக் டேஷ் த ஏஜஸ் ஆஃப் விஷனரி லீடர் அதாவது ரொம்ப ஏஜஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்வாங்கன்னா ரொம்ப சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஷனரி லீடர்ஸ்னால் தொலைநோக்கு பார்வை உடைய லீடர்ஸ்க்கு கீழே நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸி அப்போ கீழே அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு நீங்கள் என்ன எழுதணும் 
கீழேங்கிறபோது அண்டர் சரியா அவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறது ஈஸி அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன எழுதணும் அண்டர் ஓகே டாஸ்க் டூ டாஸ்க் டூ எடுத்துக்கோங்க சேம் பேஜ் தான் கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் பே பேசேஜஸ் யூஸிங் த ப்ரிப்பர்ஷிஷன்ஸ் கிவன் இன் ப்ராக்கெட்ஸ் அதே மாதிரி தாம்மா இது உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்க ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் அண்ட் வென் லக்ஷ்மி வாஸ் டேஷ் ஸ்கூல் ஷீ ப்ராக்டிஸ்ட் மியூசிக் ஃப்ரம் மண்டே டேஷ் ஃப்ரைடே ஷீ இன்வால்வ்டு ஹவ் செல்ஃப் டேஷ் த ஸ்கூல் ஆர்கெஸ்ட்ரா ஷி வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டேஷ் கண்டக்டிங் மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஷி வாஸ் வெரி பாப்புலர் டேஷ் ஹெர் ஸ்கூல் மேட்ஸ் ஆஸ் ஷி வாஸ் கைண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து வென் லக்ஷ்மி வாஸ் என்னது இன் ஸ்கூல் ஷி வாஸ் இன் ஸ்கூல் சரியா அவள் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து இருக்கான் இருந்தா அண்ட் ஷி ப்ராக்டிஸ் மியூசிக் ஃப்ரம் மண்டே டு ஃப்ரைடே மண்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் என்ன பண்ணா மியூசிக் ப்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணா ஷி இன்வால்வ்டு ஹர் செல்ஃப் அட் எதில் அட் த ஸ்கூல் ஆர் ஆர்கெஸ்ட்ரா ஆர்கெஸ்ட்ரானா ஸ்கூல் பாடகு இந்த இசைக்குழுன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்கெஸ்ட்ரானா இசைக்குழு ஆர்கெஸ்ட்ராங்கிறது வந்து இசைக்குழு ஸ்கூலில் பாடகர் குழு இருக்கிற மாதிரி இசைக்குழு அண்டு ஷி வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ் சரியா அவள் தான் நிறைய ப்ரோக்ராம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறா ப பண்ணுறா அண்டு ஷி வாஸ் வெரி பாப்புலர் நிறைய ஆக டேஷ்கர் ஸ்கூல் மேட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் நான் என்ன சொன்னேன் என்ன எழுதுகிறோம் அமங் அமங்கர் ஸ்கூல் மேட்ஸ் அஸ் ஷி வாஸ் கைண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே மாதிரி தான் இதில் டேஷ் த இன்டர்வியூ சாலமன் வாஸ் கான்ஃபிடென்ட் டேஷ் கெட்டிங் த ஜாப் ஹி நியூ தேட் ஹி வாஸ் குவாலிஃபைட் டேஷ் த ஜாப் ஹி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டேஷ் டிஸ்சார்ஜிங் ஹிஸ் டியூட்டி பர்ஃபெக்ட்லி த இன்டர்வியூ பேனல் வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் டேஷ் ஹிஸ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஸோ த டேஷ் த இன்டர்வியூ ஹி வாஸ் டேஷ் கிளவுட் ரைன் இதில் வந்து இது இந்த இந்த சாலமன் ஒரு ஒருத்தன் வந்து என்ன செய்ய போகிறான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு போகிறான் சரியா அதுக்கு முன்னால் அப்போது இப்போ முன்னாடியே நடக்குது அப்போது பிஃபோர் த இன்டர்வியூ பிஃபோர் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஆன்சர் வந்து எப்போவுமே ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஷுட் பி இன் கேபிட்டல் லெட்டர் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு பிஃபோர் பி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதக்கூடாது இது ஒரு பேராகிராஃபோட ஸ்டார்டிங் அதனால் பிஃபோர் பிஃபோர் த இன்டர்வியூ சாலமன் வாஸ் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் எப்படியும் அவனுக்கு ஜாபு கிடச்சிரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்தது ஸோ ஆஃப் கெட்டிங் த ஜாப் ஹி நியூ தட் ஹி வாஸ் குவாலிஃபைடு ஹி வாஸ் குவாலிஃபைடு ஃபார் ஃபார் த ஜாப் அவனுக்கு தெரியும் நம்ம இந்த ஜாபுக்கு நம்மளுக்கு குவாலிஃபிகே நம்ம குவாலிஃபைடாக இருக்கும் அதனால் இதில் ஃபார் ஜாப் ஹி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஃபார் த ஜாப் ஹி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் என்ன வரும் இன் டிஸ்சார்ஜிங் இன் டிஸ்சார்ஜிங் ஹிஸ் டியூட்டி பர்ஃபெக்ட்லி ஹி வாஸ் அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை அவன் கண்டிப்பாக நான் இந்த இது கடைஞ்சி கிடச்சிச்சுன்னா அவனோட கடமையை எனக்கு நிறைவேற்றுவேன் நான் உண்மைக்குமே இன்ட்ரெஸ்டோடு செய்வேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் த இன்டர்வியூ பேனல் அதாவது பேனலில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் என்ன வரும் இதில் அஞ்சாவதில் வித் வித் இஸ் ஆட்டிடியூடு ஆட்டிடியூடுனா அவனோட அணுகுமுறை அண்ட் அவனோட ஸ்கில் ஸ்கில்னால் என்ன அப்படின்னா திறமை சரியா அவனோட அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவனோட அணுகுமுறையும் அவனோட திறமையிலும் பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால் அவங்க அவன் வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆஃப்டர் த இன்டர்வியூ பிறகு சரியா அந்த இன்டர்வியூ முடிஞ்ச பிறகு ஹி வாஸ் ஆன் கிளவுட் நைன் இது வந்து இடியமேட்டிக் ஃப்ரேஸ் இது உங்களுக்கு இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேஸஸில் கேட்பாங்க சரியா இது ஒரு இடியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கீங்க அப்படியே இப்போ க மேகத்தில் பறந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃப்ளைட்லலாம் பறந்தீங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் அது ஒரு ஃபீலிங் அவனுக்கு வந்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தான் இப்போ ஹி வாஸ் ஆன் க்ளவுட் நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 
டேக் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இதில் வந்து ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸ் ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸ்னால் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் வந்து எப்படி இருக்கு அந்த ஒரு ஃப்ரேஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ ப்ரிப்போசிஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு ஃப்ரேசஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃப்ரேசஸ் வில் நாட் ஹேவ் வேர்ப் வேர்ப் இருக்காது இதில் இது வந்து இதில் வேர்ப் வராது கிளாஸஸ் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க கிளாஸஸில் வந்து உங்களுக்கு வேர்ப் இருக்கும் சரியா இது இந்த ஒரு ஃப்ரேசஸ்னால் ஃப்ரேசஸில் வந்து இந்த நவுன் ஃப்ரேஸாக தான் வரும் ப்ரிப்போசிஷனுக்கு பிறகு உங்களுக்கு எப்போவுமே இந்த இதில் வந்து ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ்னாலே ப்ரிப்போசிஷன் ப்ளஸ் ஒரு நவுன் ஃப்ரேஸ் இருக்கும் சரியா அதை நீங்கள் அந்த ஃப்ரேஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் இதே மாதிரியே நம்ம பண்ணுவோம் என் ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் இஸ் மேடப் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் அண்ட் இதில் ஒன்று ப்ரிப்போசிஷனும் இருக்கும் ப்ளஸ் என் நவுன் ஃப்ரேஸ் இருக்கும் சரியா நவுன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் நேம் ஆஃப் அ பர்சன் ப்ளேஸ் ஆர் திங் சரியா அண்ட் இங்கே டாஸ்க் ஒன்றில் அண்டர்லைன் த ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹவ் பீன் டன் ஃபைவ் உங்கள் புக்லேயே இதுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வித் ரெஃபரன்ஸ் டு வித் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்போசிஷனில் தான் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் எப்போவுமே ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் வந்து ப்ரிப்போசிஷனை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு வித் ரெஃபரன்ஸ் டு யுவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் அ லோக்கல் நியூஸ் பேப்பர் ஐ ஆம் அப்ளையிங் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அ சேல்ஸ்மேன் இது கூட நீங்கள் இதுவும் கூட ஆஃப் அ சேல்ஸ்மேன் கூட நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதுவுமே இன்ன லோக்கல் நியூஸ் பேப்பரும் வந்து ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் தான் சரியா அண்ட் த அசைன்மெண்ட் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் இன் அ ஃபியூ வீக் அப்போ இன் அ ஃபியூ வீக் இது வந்து உங்களுக்கு இன் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்போசிஷன் ப்ளஸ் நைன் நவுன் ஃப்ரேஸ் சரியா வீக் வந்து நவுன் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இன் அ ஃபியூ வீக்ஸ் இதை அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க புக்கில் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்லுவேன் நீங்களே சொல்லி இப்போ செய்து பாருங்கள் எப்போவுமே ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் அதை கண்டினியூஸாக பின்னாடி வாரது நவுன் நவுன் ஃப்ரேஸ் சரியா ரவி வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் பை ஹிஸ் டீச்சர்ஸ் அப்போ இதில் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணணும் பை ஹிஸ் டீச்சர்ஸ் அடுத்து வி ஃபீல் சாரி ஃபார் அவர் மிஸ்டேக்ஸ் அப்போ ஃபார் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்போசிஷன் சரியா ஃபார் அவர் அவர் மிஸ்டேக் நவுன் ஃப்ரேஸ் சரியா அவர் மிஸ்டேக் வந்து நவுன் ஃப்ரேஸ் We feel sorry for our, for our mistakes. Next one, the boy studied well in spite of many obstacles. The boy is very difficult to learn from the boy. In spite of many obstacles. In the underline. Our nation is famous for its glorious culture. Okay, now what is the prepositional phrase? For its glorious culture. Next sentence, we are proud of our children, of our children, underline. Easy or ka? At the last sentence, my brother will return home in the evening. My brother will come to the evening. So, in the evening. So, I am going to say in preposition plus and the phrase, the noun phrase. So, this is the evening, so, the noun, so, preposition plus noun phrase. In the evening, that's all. And, uh, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துட்டிங்களா அண்ட் டாஸ்க் டூ எடுத்துக்கோங்க இதுலேயும் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபிள் ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அண்டர்லைன் பண்ணோம்ல இப்போ நீங்கள் இதை எழுதணும் ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேஸ் கிவன் இன் பிராக்கெட்ஸ் இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க and uh, idhila in favor of in case of according to on the whole on account of on behalf of in spite of instead of idu ellame vandu ungalku book la kuduthirukanga idha neenga eduthukonga and uh, instead of vandu edhukku varum appdin paathinga na idhila vandu instead of abdingiradhu vandu ungalku idhila vena tamil la eludhikonga badilaga அடுத்து வந்து இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படி வந்து அப்படி இருந்தும் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் வந்து சார்பாக
ஆன் த ஹோல்னா என்ன மொத்தத்தில் in favor of சாதகமாக ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இதுக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க ஆகையால் அந்த மாதிரிலாம் வரும் அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஒரு வேலை அக்கார்டிங் டுனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ அக்கார்டிங் டு மீ எனக்கு சரியா எனக்கு அல்லது அந்த மாதிரி மீனிங்கில் வரும் அக்கார்டிங் டு அந்த ஒப்பீனியன் ஏதாவது சொல்லும்போது அக்கார்டிங் டு மீ திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதான் இந்த மீனிங் சரியா இனிமேல் உள்ளே போகலாமா ஓரளவுக்கு தமிழில் மீனிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேம்மா இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் டேஷ் கிரண் கமா ராஜேஷ் மே அட்டண்ட் அ ப்ரோக்ராம் சரியா இன்ஸ்டட் ஆஃப் இன்ஸ்டட் ஆஃப்னால் நான் உங்களுக்கு பதிலாக கிரனுக்கு பதிலாக ராஜேஷ் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் பதிலாக அப்படிங்கும்போது இன்ஸ்டட் ஆஃப் எழுதணும் எழுதிக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஆன்சர் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் செகண்ட் ஒன் வந்து மெனி டூரிஸ்ட் விசிட்டட் ஊட்டி டேஷ் ஹெவி ரெயின்ஸ் அப்போது இதில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இன்ஸ்பைட் ஆஃப்னால் அவங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் அப்படி இருந்தோம் சரியா மழை பெஞ்சும் சரியா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னாலும் வந்து என்ன எங்கே போகிறாங்க ஊட்டிக்கு போயிட்டுருக்காங்க அப்போ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தேர்ட் ஒன் எக்ஸ்பிரஷிங் கிராட்டிடியூடு கிராட்டிடியூடுனா வந்து நன் நன்றி உள்ள நன் நன்றி உரைன்னு சொல்லுவோம் அப்படி தானே நன்றி எக்ஸ்பிரஸிங் கிராட்டிடியூட் டேஷ் அதர்ஸ் இஸ் காமன் இன் அ ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸில் எப்போவுமே வந்து ஒருத்தருக்கு எல்லாருமே தேங்க்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமா எல்லாருக்கும் பதிலாக ஒரு ஆள் சொல்லுவாங்க அப்போ எல்லாரோட சார்பாகவும் ஒருத்தர் பேசுகிறது அப்போ இங்கே என் இங்கே என்ன எழுது நான் எழுதியிருக்கேன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப்னா ஒருத்தர் சார்பாக பேசுகிறதுக்கு இந்த ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கொடுக்குறது வந்து காமன் அண்ட் அடுத்தது வந்து டேஷ் ஐ ஹேட் அ ஹாப்பி சைல்டுஹுட் மொத்தத்தில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன் த ஹோல்னா ஆன் த ஹோல்னா மொத்தத்தில் எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு குழந்தை பருவம் அதுக்கு ஆன் த ஹோல் எழுதிக்கோங்க அவர் டீச்சர் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் டேஷ் ஹர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போவுமே டீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளோட டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அண்ட் அவங்க பிள்ளைகளுக்கு சாதகமாக தான் நடப்பாங்க அப்படி தானே ஆல்வேஸ் நடந்துக்கிடுவாங்க அப்போ இதில் இன் ஃபேவர் ஆஃப் அப்போ நீங்கள் வந்து அதுக்கு மேலே போங்க இங்கே பாருங்கள் சாதகமாக இன் ஃபேவர் ஆஃப் எழுதிட்டீங்களா அதில் மார்க் கூட நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பிறகு டைம் கிடைக்கும்போது கூட நீங்கள் வீடியோ இன்னொரு தடவை ப்ளே பண்ணி பார்த்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து டேஷ் இஸ் லேஸி லேஸினஸ் த பாய் ரிமே ரிமைண்ட் பேசிவ் ஃபார் அ லாங் டைம் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப்னா என்னென்னா அவன் க அவன் அவனா அவனோட சோம்பேறித்தனத்தால் இந்த பாய் வந்து ரிமைண்டு அப்படி சும்மாவே உட்காந்துட்டே இருக்கான் ரொம்ப நேரத்துக்கு சோம்பேறித்தனத்தால் அப்படிங்கும்போது ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எது எதுனால என்ன காரணத்தால் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அப்போ இதுக்கு மீனிங் வந்து உங்களுக்கு இங்கே எழுதிக்கோங்க காரணம் சரியா பிகாஸ் ஆஃப் சரியா ஏனென்றால்னா எதுக்காண்டி அப்படி உட்காந்துருக்கான் ஏனெனில் இந்த வந்து ரொம்ப அவனோட சோம்பேறித்தனத்தால் அப்போ ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அடுத்து டேஷ் காந்திஜி அஹிம்சா மீன்ஸ் இன்ஃபினேட்டிவ் லவ் சாரி இன்ஃபினைட் லவ் காந்திஜிக்கு வந்து அஹிம்சானால எனது முடிவில்லாத ஒரு அன்பு அப்போ இதில் என்ன வரும் காந்திஜிக்கு அப்படிங்கும்போது இங்கே அக்கார்டிங் டு சரியா இல்லை எழுதிக்கோங்க அக்கார்டிங் டு காந்திஜி அஹிம்சா மீன்ஸ் இன்ஃபினேட்டிவ் லவ் சாரி இன்ஃபைனைட் லவ் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் டேஷ் ரெயின் டேக்கன் அம்பர்லா சரியா இன் கேஸ் ஆஃப் சரியா ஒரு வேளை மழை பெய் ஒரு வேளை மழை பெஞ்சிடும் அதனால் டேக்கன் அம்பர்லா அப்போ இன் ஒரு வேலைன்னு சொல்கிறதுக்கு இன் கேஸ் ஆஃப் இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே மார்க் பண்ணிட்டீங்களா 
next with this we'll finish this uh, session and i'll meet you in another session let's continue our uh, second session, uh, session. இங்கே பாருங்க இதில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினானிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் அப்புறம் வந்து ப்ரிப்போசிஷன் ஃப்ரேசஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கன்ஜங்ஷன்ஸ் சரியா கன்ஜங்ஷன் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த கன்ஜங்ஷன்னால் இன்னொரு இதில் லிங்கஸ் அதாவது லிங்கஸ்ங்கும்போது உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணுறது சரியா லிங்க்னா இப்படி ஒன் இப்படி ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டை இப்படி சேர்த்து விடுறது தான் லிங்க்கு சரியா இப்போ ரெண்டு சென்டென்ஸையோ ஒரு வேர்டையோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணி விடும்போது அதுக்கு பேர் அண்டு லிங்கர் அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் டாஸ்க் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் எடுத்துக்கோங்க ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தான் அந்த எக்ஸசைசஸ் வருது எடுத்துக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனில் த்ரீ சென்டென்சஸ் இருக்குது அப்புறம் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு போகலாம் இப்போ சூஸ் த அப்ராப்ரியேட் லிங்கர் ஃப்ரம் வித் இன் த பிராக்கெட்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் த சென்டென்சஸ் ஐ குட் நாட் கம்ப்ளீட் மை பேப்பர் இன் த எக்ஸாமினேஷன் டேஷ் ஐ வாஸ் ஸ்லோ இன் ஆன்சரிங் த கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ் சரியா எனக்கு என்னோடய எக்ஸாமினேஷனை சீக்கிரமாக முடிக்க முடியலை ஏனெனில் ஐ வாஸ் ஸ்லோ இன் ரைட்டிங் ஸ்லோ இன் ஆன்சரிங் த கொஸ்டின்ஸ் எதுக்குனா எதுக்குனா ஏனென்றால் சரியா ஏனென்றால் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஏனென்றால் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ இதில் என்ன வரும் உங்களுக்கு இந்த இதில் எது வரும் ஏனென்றால் வரணும் இப்போ ஏன்னா ஐ வாஸ் ஸ்லோ இன் ஆன்சரிங் த கொஸ்டின்ஸ் நான் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஸ்டின்க்கெலாம் அப்போ இதில் பிகாஸ் எழுதும் எழுதிக்கிறீங்களா இதில் இட் ஸ்டார்டட் ரெய்னிங் டேஷ் எட் ஸோ கொடுத்துருக்காங்க வி குட் நாட் ப்ளே சரியா எட்டுனா இருப்பினும் அப்படின்னு அர்த்தம் சோனா ஆகவே அப்போ இதில் என்ன வரும் இட் ஸ்டார்டட் ரெய்னிங் இந்த மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு அண்டு ஆகவே வி குடன்ட் ப்ளே ஆகவே எங்களால் அந்த விளையாட முடியலை அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ இதில் எது எழுதுவீங்க இந்த சோ எழுதணும் சரியா இட் ஸ்டார்டட் ரெய்னிங் ஸோ வி குட் நாட் ப்ளே தேர்ட் சென்டென்ஸ் டேஷ் ஐ காட் அப் ஏர்லி ஐ மேனேஜ் டு ரீச் ஸ்கூல் ஆன் டைம் சரியா நான் இங்கே பாருங்க ஐ காட் அப் ஏர்லி நான் நான் ஏர்லியாக எழுதுனால எழுமுனதுனால அண்ட் ஐ மேனேஜ் டு ரீச் ஸ்கூல் ஆன் டைம் நான் ஸ்கூலுக்கு கரெக்ட் டைமில் போயிட்டேன் நால எலும்பினது நாள் ஆல் சரியா சரியா இங்கே இஃப்னா இஃப்புக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் அது வந்து ஆல் இஃப்ஐ இஃப்ஐ கோ டு இஃப்னா இதில் என்ன சொல்லுவாங்க என்றால் இது ஆல் எலும்பினதால் சரியா புரிஞ்சா இதில் வந்து ஐ காட் அப் ஏர்லி ஐ மேனேஜ் டு ரீச் ஸ்கூல் ஆன் டைம் நான் எழும்பினதுனால் ஆள்னு வருது இங்கே சரியாக நான் எழுதலை ஆள் எலும்பினதால் நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரம் போயிட்டேன் அப்போ இங்கே வந்து இஃப் வந்து உங்களுக்கு இஃப் கண்டிஷ்னல் கிளாஸில் வேறு மாதிரி வரும் நான் அது உங்களுக்கு இஃப் வந்து இன்னொரு எ எதுக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ தனியாக போடுறேன் அண்டு நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் பேஜ் ஃபார்ட்டி எயிட் எடுத்துட்டிங்களா சரி டேஷ் ஹீ கமிட்டட் அ மிஸ்டேக் ஹீ அப்பாலஜைஸ் டேஷ் ப்ராமிஸ் தட் ஹீ உட் நாட் ரிப்பீட் இட் அவன் ஏதோ தப்பு செஞ்சுட்டான் சரியா நான் தப்பு செஞ்சு தப்பு செஞ்சிருக்கு பொழுதும் நான் அதனால் என்ன செஞ்சுட்டான் ஹி அப்பாலஜைஸ்ட் அவன் என்ன செஞ்சான் மன்னிப்பு கேட்டான் அண்டு இந்த அது கூட அது கூட ப்ராமிஸும் பண்ணான் என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணான் நான் இதே தப்பை இன்னும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ இதில் வந்து இதில் தோ தான் வரும்
ம் இது வந்து ம் அப்படிங்கிறது இது ம் ரெண்டு ச ரெண்டு இது வரும்போது ஆண்டுன்னு இம் இதுவும் இதுவும் சொல்லுவோம்லாமா அதே அதனால் இதில் நான் சும்மா நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் தமிழில் உங்களுக்கு அறி ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்கு இது சின்ஸ்னால் இருந்து அப்படின்னு வரும் அது அதனால் இதில் இந்த வராது ஹி அப்பாலஜைஸ்ட் அண்ட் அண்ட் ப்ராமிஸ் தட் ஹி வுட் நாட் ரிப்பீட் இட் அவன் வருந்தவும் செஞ்சான் அண்டு சத்தியமும் பண்ணான் நான் இதே தப்ப நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சரி நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தோ எழுதில் பாருங்க உங்களுக்கு தோனா என்றாலும் வேறஸ்னா அதே சமயம் இது உங்களுக்கு தமிழில் நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற சென்டென்சஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவன் மிஸ்டேக் பண்ணான் என்றாலும் என்ன செஞ்சான் ஹி அப்பாலஜைஸ் பண்ணான் சரியா அது அப்பாலஜைஸ் எப்படி பண்ணான் அப்பாலஜைஸும் பண்ணான் அண்டு ம் என்ன அண்டு ப்ராமிஸும் பண்ணியிருந்தான் அதனால தான் இதில் ஆண்டு போடுறோம் அடுத்து திஸ் இஸ் டேஷ் ஹவ் வருது வாட் ஹவுனா எப்படி எப்படி இப்படி அதெல்லாம் வரும் வாட்னா என்ன அண்ட் இட் மஸ்ட் பி டன் திஸ் இஸ் வாட் இப்படி தான் இப்படி தான் இதை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதில் என்னன்னு வராது அப்போ ஹவு தான் திஸ் இஸ் ஹவ் இட் மஸ்ட் பி டன் இப்படி தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கணும் நம்ம செய்யணும் அடுத்து த வெண்டர் சா த ட்ரெயின் மூவிங் ஸ்லோலி ஃப்ரம் த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த வெண்டர் சா த ட்ரெயின் மூவிங் ஸ்லோலினா அந்த மூ ட்ரெயின் வந்து நின்றுட்டுருக்கு பிளாட்ஃபார்மில் அப்போ அது மூவ் ஆக போகுது அப்போ அந்த வெண்டர்னா யார் உங்களுக்கு விற்கிறவர் சரியா விற்கிறவர் என்ன செஞ்சிட்ருக்காரு அவர் பார்க்குறாரு இந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகுது அப்படின்ன உடனே அவர் என்ன செய்தார் உள்ளே போகிறார் அப்போ ஆகைய தேர்ஃபோர்னா ஆகையால் ஆகவே ஆகையால் அப்படின்னு சொல்லலாம் அன்டில்னா டில் தன்னா வரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ இதில் என்ன வரும் தேர்ஃபோர் தான் வரும் ஆகவே அவர் வந்து வெண்டர் வந்து பார்க்குறாரு ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகிறது அதனால் ஆகவே ஹி காட்டின் அப்போ இதில் என்ன வரும் தேர்ஃபோர் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ வாஸ் நாட் வெல் டேஷ் இங்கே ஆப்ஷன் பட்டு ஷோ கொடுத்துருக்காங்க ஐ டிட் நாட் அட்டன் த கிளாஸ் நான் எனக்கு உடம்பு சரி இல்லாமல் இருந்துச்சு ஆனால் வருமா ஆகவே வருமா இங்கே ஐ டிட் நாட் அது அதை அதனால் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல எனக்கு உடம்பு சரி இல்லாமல் இருந்துச்சு அதனால் நான் கிளாஸுக்கு போகலை அப்படின்னு சொன்ன அதான் பியோர் தமிழ் இங்கே ஆகவே அப்போ எது வரும் இங்கே ஷோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இஃபோ ஆல்தோ கொடுத்துருக்காங்க டான்ஸ் ஷீ கேன் ட்ரைவ் ஷீ ட்ராவல்ஸ் பை அவளுக்கு வந்து ட்ரைவ் பண்ண தெரியும் இரு தெரிஞ்ச போதிலும் ஷீ ட்ராவல்ஸ் பை பஸ் எப் வந்து பஸ்ஸில் பயணிக்கிறா அப்போ இதில் என்ன வரும் இப்போ இஃப்னா என்றால் ஆல்தோனா இருந்த போதிலும் அப்போ இது இல்லை என்ன வரும் உங்களுக்கு என்ன வரும் இதில் ஆல்தோ வரும் இருந்த போதிலும் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இஃப் அன்லெஸ் இருக்குது இங்கே டேஷ் யூ ரெஜிஸ்டர் யுவர் நேம் யூ கேன் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் த காம்படிஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் பேரை பதிவு பண்ணலன்னா அண்ட் நீங்கள் வந்து என்ன செய்ய முடியாது பாட்டி காம்படிஷனில் பண்ண முடியாது சரியா அப்போ அப்போ இதில் என்ன வரும் உங்களுக்கு இதில் இன்னொரு மீனிங் வரும் தவிர அல்லது ஒளிய அண்ட் அப்போ நான் இதை செய்ய என்னோடய பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணால ஒழிய நான் என்ன செய்ய முடியாது காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்போ இதில் அன்லெஸ் வரும் இல்லை ப்ராக்கெட்டில் அசூனஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிசைட்ஸ் டேஷ் மை ஃபாதர் அரைவ்ட் ஹோம் ஐ நேரேட்டட் த இன்சிடெண்ட் எங்கள் அப்பா வந்த உடனே வீட்டுக்கு வந்த உடனே நான் ஐ நேரேட்டட் த இன்சிடெண்ட் என்ன நடந்துச்சோ அதை நான் 
சொல்லிட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ உடனே அப்படிங்கும்போது இங்கே ஆசுனஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பி குவிக் டு ஹியர் டேஷ் இங்கே வந்து தென் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்லோ டு ஸ்பீக் பி குவிக் டு ஹியர்னா கேட்குறதுக்கு தீவிரமாகவும் பேசுகிறதுக்கு ஸ்லோவாகவும் இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பேக்கிங் அப்போ மற்றும் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஆண்டு எழுதணும் அப்போ பேசுகிறதுக்கு வந்து கேட்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப குயிக்காக இருக்கணும் மற்றும் பேசுகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது இங்கே ஆண்டு தான் வரும் தென் வராது தென்னா பிறகு அப்படின்னு வராது இதில் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ எம் டேஷ் நைதர் இங்கே எய்தர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அசெட்டிக் இன் தியரி டேஷ் நார் ஆர் இன் ப்ராக்டிஸ் அதாவது இதில் அசெட்டிக் வந்ததுன்னா இதில் வந்து ஞானி அல்லது துறவி அந்த மீனிங் அப்போ நான் இதில் என்ன வரும்னா நான் ரெண்டுமே கிடையாது நான் வந்து துறவியும் இல்லை தியரியில் பே இதுலேயும் தி மைண்டில் தியரினா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இங்கே வந்து தியரி அப்படின்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன தமிழில் சொல்லுவாங்கன்னா கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா கோட்பாடு என் கோட்பாடுலேயும் நான் துறவி இல்லை அண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதில் வந்து நான் வந்து துறவி இல்லை அப்படிங்கும்போது ரெண்டுமே இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் நைதர் நார் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்றுனா நீங்கள் எய்தர் போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டுமே அவன் இல்லை அவன் கோட்பாட்லேயும் அவன் இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுலேயுமே அவன் துற துறவியாக இல்லை அப்போ இங்கே வந்து நைதர் நார் தான் யூஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே நைதர் வந்து நார் கூட தான் வரும் ஐதர் வந்து ஆர் கூட தான் வரும் அப்போ இங்கே நைதர் நார் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் We fail to harness the rain water dash we suffer. சரியா ஆனஸ் அப்படின்னா மேக் யூஸ் ஆஃப் சரியா நம்ம நாங்கள் வந்து ரெயின் வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணலை அந்த டைமில் அதனால் அதன் விளைவாக நம்ம சங்கடப்படுறோம் அப்போ விளைவாக கான்சிக்வென்ட்லினா விளைவாக நெவர் தலஸ்னா இருப்பினும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து கான்சிக்வென்ட்லி தான் கரெக்ட் கான்சிக்வென்ட்லி எழுதிக்கோங்க Next sentence, my brother will certainly clear GRE. Dash, he works very hard. அதுக்காக சரியா அவன் வந்து ப்ரிப்பேர் மை என்னோட பிரதர் வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்காண்டி இப்போ அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப வந்து இப்போ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கான் அதுக்காக அதுக்கு அப்படிங்கும்போது ஃபார் இது வந்து உங்களுக்கு அப்ரிவேஷனாக கேட்கலாம் இதுக்கு GRE அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட் எழுதிக்கோங்க இது உங்களுக்கு அப்ரிவேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிராஜுவேட் ரெக்கார்ட் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ பாருங்க ஜி வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கணும் ஆர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கணும் இங்கே பாருங்க இப்படி எழுதணும் இதை பார்த்துக்கோங்க இது உங்களுக்கு கேட்கலாம் இதுலேருந்து கூட கேட்கலாம் ஜிஆர்இனா என்ன அப்படின்னு அப்ரிவியேஷனில் கேட்கலாம் ஒன் மார்க்கில் அண்டு கிராஜுவேட் ரெக்கார்ட் எக்ஸாமினேஷன் டாஸ்க் டூ இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு கம்பைன் த சென்டென்சஸ் அண்ட் ரீரைட் தம் யூஸிங் த வேர்ட்ஸ் கிவன் இன் த பிராக்கெட்ஸ் இந்த ரெண்டு இங்கே உங்களுக்கு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கும் எல்லா சென்டென்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுலேயும் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சென்டென்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த வேர்டை வச்சு கம்பைன் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணணும் இணைக்கணும் சரியா அப்போ எந்த இடத்துல இந்த வேர்டு வரும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நான் முதல்ல இது தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த வெல் வாஸ் டீப் இந்த கிணறு ரொம்ப ஆழமாக இருந்துச்சு தேர்ஃபோர் ஆகவே த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல் இந்த ஃபாக்ஸுக்கு வந்து அந்த க கிணறு வெளினா கிண கிணறுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வர முடியல அப்போ இந்த பிகாஸ் வச்சு பிகாஸ்னால் ஆகவே வச்சு பிகாஸ்னால் சாரி ஏனெனில் அப்படின்ட்டு நீங்கள் இந்த வேர்டை வச்சு இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸையும் திரும்ப கனெக்ட் பண்ணி காட்டணும் அப்போ இந்த எப் எந்த இதில் இந்த இது ஃபஸ்ட்டு வருமா இது ஃபஸ்ட்டு வருமான்னு பார்த்துக்கிடணும் சரியா அப்போ இந்த இதில் வந்து த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கு கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல் இந்த ஃபாக்ஸுக்கு தான் என்ன செய்ய முடியல கிணத்துக்கு மேலே வெளியில் வெளியில் வர முடியல த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல் 
ஏனெனில் பிகாஸ் த வெல் வாஸ் டீப் அப்படின்னு எழுதணும் சரியா இப்போ நீங்கள் இங்கே பிகாஸ்லாம் எழுத முடியாது இதில் இப்போ த வெல் வாஸ் டீப் பிகாஸ்ன்னு இந்த இடத்துல வராது சில சென்டென்ஸில் தான் கண்டினியூஸாக வரும் இந்த இடத்துல வராது த ஃபா இந்த ரெண்டாவது சென்டென்ஸை தான் நீங்கள் முதல்ல கொண்டு வரணும் இந்த இதில் த ஃபாக்ஸ் குட் நாட் கெட் அவுட் ஆஃப் த வெல் பிகாஸ் த வெல் வாஸ் டீப் செகண்ட் சென்டென்ஸ் த ஒர்க் வாஸ் ஓவர் வி வெண்ட் ஹோம் இந்த ஒர்க்கு இந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு எப்போ போவோம் இந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அப்போ தான் நம்ம வீட்டுக்கு போவோம் சரியா அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வீட்டுக்கு போனோம் அப்போ வேலை எப்போ முடிஞ்சிச்சோ அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு போனோம் அப்போ இந்த சென்டென்ஸ் கூட வந்துடும் அப்போ வெண்ணை நீங்கள் முதல்ல போட்டுடணும் இப்போ எப்போவுமே நீங்கள் இந்த கனெக்டர் வந்து முதல்ல போடும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு கமா படணும் வென் வென் த ஒர்க் பாஸ் ஓவர் அந்த வேலை முடிஞ்ச உடனே வி வெண்ட் ஹோம் சரியா நாங்கள் வீட்டுக்கு போனோம் இப்போ இதில் வென் த ஒர்க் வாஸ் ஓவர் இங்கே கமா போட்டு காட்டிட்டு அப்புறம் வி வெண்ட் ஹோம் தேர்ட் சென்டென்ஸ் ஏ லைப்ரரி இஸ் அ பப்ளிக் பிளேஸ் டேஷ் வி சி எ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் கெப் தேர் ஃபார் ரீடிங் லைப்ரரியில் தெரியும் இஸ் அ பொதுவான இடம் நம்ம வந்து அங்கே நிறைய புக்கு வச்சுருப்பாங்க பார்க்கலாம் ரீட் பண்ணுறதுக்காண்டி அப்போ இதில் வேர் அங்கே வேர்னா அங்கே அங்கே பார்க்கலாம் சரியா அங்கே அப்போ இந்த வேர்டு வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடிலில் தான் வரும் லைப்ரரி இஸ் அ பிளேஸ் பிளேஸ்க்கு பிறகு தான் வேர் வரும் அந்த பிளேஸ்க்கு பிறகு வேர் வி கேன் சி எ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் கெப் தேர் ஃபார் ரீடிங் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கமாலாம் போடக்கூடாது ஏன்னா இது வேர் வந்து இங்கே ஃப்ரண்டில் வந்துச்சுன்னா தான் அந்த கனெக்டர் வந்து ஃப்ரண்டில் வந்தால் தான் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் இங்கே கமாலாம் போடணும் இங்கே இடையில தான் வருதுனால இந்த கனெக்டருக்கு முன்னால் கமா போடக்கூடாது த கல்ப்ரேட் வாஸ் காட் அதான குற்றவாளி கல்ப்ரேட்னா குற்றவாளி த கல்ப்ரேட் வாஸ் காட் இமீடியட்லி உடனே ஹி வாஸ் டேக்கன் டு த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அவனை உடனே பிடிச்ச உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ ஆஸ்வினஸ் இதுவும் ஆஸ்வினஸ் உடனே அப்போ பிடிச்ச உடனே இந்த கல்ப்ரேட்டை பிடிச்ச உடனே அப்படிங்கும்போது ஆஸ்வினஸ் முதலே கொண்டாந்துடணும் ஆஸ்வினஸ் த கல்ப்ரேட் வாஸ் காட் கமா இங்கே கமா போடணும் ஒரு பாஸ் கொடுக்கும் ஆஸ்வினஸ் த கல்ப்ரேட் வாஸ் காட் கமா ஹி வாஸ் டேக்கன் டு த போலீஸ் ஸ்டேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் த பாய்ஸ் வேர் ஸ்டீலிங் மேங்கோஸ் ஃப்ரம் அ குரோ இந்த பாய்ஸ் என்ன செய்தாங்க மாங்காய் திருடிட்டு இருக்காங்க ஒரு மான் தோப்புலேருந்து இப்போ அட் த டைம் அந்த டைமில் அந்த பொழுது த ஓனர் ஆஃப் த குரோ கேமின் அப்போ எப்போ இங்கே வர்றாரு அப்போ இந்த மா இந்த பசங்க எல்லாம் பொழுது அப்போ இந்த பசங்க எல்லாம் இந்த மாங்காய் திருடி திருடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த க இந்த மாங்காய் தோப்புக்காரர் வர்றாரு அப்போ அந்த த பாய்ஸ் வேர் ஸ்டீலிங் மேங்கோஸ் ஃப்ரம் த குரோக்கு முன்னாலே வ வந்துடணும் வயல் சரி அது ஒரு ஸ்டே இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் வயல் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வயல் த பாய்ஸ் வேர் ஸ்டீலிங் மேங்கோஸ் ஃப்ரம் அ குரோ அந்த பசங்க எல்லாம் மாங்காய் திருடி கொண்டு இருந்த பொழுது கமா த ஓனர் ஆஃப் த குரோ கேமின் அந்த மாந்தோப்பு ஓனர் உள்ளே வந்தார் தோட்டத்துக்குள்ளே Artificially flavored juices are hazardous to health. Moreover, they lead to kidney problems. Okay, so now you can see that artificially flavored is not a natural juice. It is not a ready made. It is not a hazardous juice. And moreover, it is not a hazardous juice. 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 ரெண்டு சென்டென்ஸுமே ஒரே மீனிங் கொடுக்குது இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கும் நல்லது இல்லை அண்ட் கிட்னியையும் கிட்னி ப்ராப்ளமே கொண்டு வரும் அப்போ ரெண்டும் சேரும்போது இங்கே வந்து ஆண்டு சேர்க்கும்போது இந்த மோரவர் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல நீங்கள் ஆண்டை போட்டுணும் ஆர்டிஃபிஷியலி ஃப்ளேவர்ட் ஜூசஸ் ஆர் ஹசார்டஸ் டு ஹெல்த் அண்ட் இதில் இடையில் ஃபுல் ஸ்டாப்லாம் போடக்கூடாது அண்ட் தே லீட் டு அண்ட் கிட்னி ப்ராப்ளம் சரியா இங்கே பாருங்கள் இது நான் இடையிலலாம் அவங்களுக்கு கமாவோ ஏதோ போடக்கூடாது ஒரு ஜாயினை ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸை இந்த கனெக்டர் ஆண்டு போட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி ஆண்ட் ஆண்டுக்கு முன்னாடியோ எந்த கனெக்டருக்கு முன்னாலையும் இங்கே வந்து இதில் என்ன வரக்கூடாது கமா வரக்கூடாது ஆடிட் ஹாஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட் ரஞ்சன் ஹாஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தான் அப்போ ரெண்டு இது ரிப்பீட்டட் ரெப்பி அந்த ரிப்பீட்டடாக வர வேண்டாம் அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் ரெண்டு பேருமே அஜித் அதே மாதிரி 
ரஞ்சனும் ரெண்டு பேருமே அடுத்த கிளாஸுக்கு ப்ரொமோட்டட் ஆகிட்டாங்க சரியா அப்போ இது ஆஸ் வெல் அஸ் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்க எழுதணும் அப்படின்னா ரெண் இதுக்கு இடையில் கொண்டு வந்து ஆஸ் வெல் அஸ் அஜித் ஹாஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட் ஆஸ் வெல் அஸ் ரஞ்சன் ஹாஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட்னு எழுதிருக்கு பதிலாக அஜித் ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த பேரையும் போட்டுட்டு இதை ஒரே நேரமாக எழுதி விட்டுடலாம் சரியா ஆஸ் பீன் ப்ரொமோட்டட் இந்த பையன் பேரை எழுதிட்டு அடுத்து ரெண் ஆன் ஆஸ் வெல் அஸ் சரியா ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து இந்த இதை எழுதிட்டு பாருங்க இதை எழுதியிருக்குமா இங்கே அண்ட் இங்கே ரஞ்சன் அப்புறம் இந்த ஒரு இந்த ஹஸ்பீன் ப்ரொமிட்டட் ப்ரொமோட்டட் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்போ ஒரு தடவை எழுதுனா போதும் இதில் எழுதி விட்டுருவோம் சரியா அடுத்து சீசர் வாஸ் டிக்ளேர்டு எம்பரர் த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் கில்டிங்கிம் சீசரை வந்து எம்பரராக டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க இவர் வந்து பிரபு ஆக போகிறாரு க மன்னராக போகிறாருன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளேயே என்ன செஞ்சுட்டாங்க உடனே அது உடனே அதுக்கு பின்னால் த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் என்ன செஞ்சிடுறாங்க கொண்டுறாங்க அப்போ சீசர் தான் முதல்ல என்ன செய்கிறாரு எம்பரராக டிக்ளேர் ஆகுது அப்போ பிறகு சீசர் வந்து டிக்ளேர்டு எம் ஆஃப்டர் பிறகு சீசர் வந்து டிக்ளேர்டு எம்பரர் த கான்ஸ்பிரேட்டர் கில்டிகிம் அவர் சி எம்பரராக டிக்ளேர் ஆன பிறகு இந்த சதிகா கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ்னா சதிகாரர்கள் கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ்னா இங்கே வந்து சதிகாரர்கள் வந்து கொண்டுறாங்க அவர் பதவியேற்ற உடனே அவர் சதிகாரர்கள் கொண்டார்கள் சரியா டாஸ்க் த்ரீ இதில் வந்து ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் அப்ராப்ரியேட் கோ ரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன் கோ ரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன்னா இதில் நான் உன உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் சச் தேட் நைதர் நார் ஐதர் ஆர் வேற வெதர் ஆர் ராதர் தேன் ஸோ ஆஸ் நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ நோ சோனர் தேன் ஸோ தேட் போத் தேண்ட் சரியா இது இந் இதை வந்து பிரிக்கவே முடியாது ஒட்டி பிறந்தவங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த ரெண்டையுமே சரியா கோ ரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன் வந்து ரெண்டுமே ஒட்டி பிறந்தவங்க இவங்களை பிரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க என்ன கோ ரிலேட்டிவ்னா உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க சரியா அப்போ கோனா உங்களுக்கு ஒட்டியே இருக்காங்க சரியா அப்போ ஒட்டி இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸை நம்ம பிரிக்க முடியாது இல்லை அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன சரி இப்போ நம்ம இதில் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பார்க்கலாம் அண்டு ஷீ இஸ் டேஷ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்சன் டேஷ் எவ்ரிபடி லைக்ஸ் டு பி வித்தர் சரியா அவன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்சனாக இருக்கிறதுனால எவ்ரிபடி லைக்ஸ் டு பி வித்தர் அவ்வளோ எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறதுனால எல்லாருமே அவள் கூட இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்க அப்போ இதில் வந்து சச் தேட் எழுதணும் சரியா சச் அண்ட் தேட் எழுதணும் அடுத்து சூரஜ் ஓன்ஸ் டேஷ் டைப்ரேட்டர் டேஷ் அ கம்ப்யூட்டர் சரியா அப்போ இவன்ட்ட ரெண்டுமே இருக்குது சூரஜ்கிட்ட வந்து டைப்ரேட்டரும் இருக்குது கம்ப்யூட்டரும் இருக்குது ரெண்டுமே இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே அப்படிங்கும்போது போத் தான் வரும் அப்போ போத் டைப்ரேட்டர் அண்ட் அ கம்ப்யூட்டர் இதுலேயே நீங்கள் இன்னொன்று எழுதிக்கலாம் சூரஜ் ஓன்ஸ் நாட் ஓன்லி ஏ கம்ப்யூட்டர் அவன்கிட்ட டைப்ரேட்டர் மட்டுமே இல்லை இல்லாமல் இல்லை அவன் கூட எதுவும் இருந்துச்சு கம்ப்யூட்டரும் இருந்துச்சு அப்போ இதில் நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோவும் இதில் எழுதிக்கலாம் நீங்கள் சரியா அடுத்து வாணி இஸ் டேஷ் அ குட் சிங்கர் டேஷ் அ குட் டான்ஸர் இப்போ வாணி வந்து சிங்கர் மாத்திரம் இல்லை மாத்திரம் இல்லை நல்ல டான்ஸரும் கூட ஆடுற நல்லாவும் ஆடுவா அப்போ நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ தான் இது கூட வரும் அடுத்து அமித் டிட் நாட் நோ வெதர் ஹிஸ் ஃபாதர் மெட் ஹிஸ் கிளாஸ் டீச்சர் ஆர் நாட் இது வந்து அமி அமித்துக்கு தெரியாது அப்பா வந்து டீச்சரை வந்து பார்த்தாங்களா பார்த்தாங்களா இல்லையா சரியா மீட் பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது சரியா அந்த அப்போ வெதர் ஆர் இந்த ரெண்டையுமே பிரிக்க பிரிக்க முடியாது அப்போ வெதர் ஆர் ஐ வுட் இதில் டேஷ் ஸ்டார் ஆர் பெக் இதில் பாருங்க இதில் என்ன வரும்னு பாருங்க இதில் என்ன வரும் சச் தேட் வருமா நைதன் ஆர் வருமா எய்தர் ஆர் வருமா வெதர் ஆர் வருமா இதில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ராத அப்போ இதுக்கு ஐ வுட் டேஷ் ஸ்டார் ஸ்டார்னால் பட்டினி கிடக்கிறது டேஷ் பேக் அப்போ இதில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம இங்கே இதில் ராதர் தேன் எழுதுவோம் சரியா ஏன்னு சொல்கிறேன் ராதர்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறாக தேன்னா விட சரியா அப்போ இதில் என்ன மீனிங் நான் பெக் பண்ணுறதுக்கு விட 
அப்படி பட்டினியாகவே இருந்துக்கிட்டு போன போயிடலாம் மாறாக இந்த பெக் பண்ணுறதை விட நான் பட்டினியாகவே அது அதுக்கு பட்டினியாகவே நான் இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வருது சரியா அப்போ ஐ வுட் ராதர் ஸ்டாவ் தேன் பெக் சரியா வித் திஸ் வி ஆர் ஃபினிஷிங் த யூனிட் டூ புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் அதாவது கிராமர் எக்ஸசைஸ் மட்டும் முடிச்சிருக்கேன் இன்னும் இதில் உங்களுக்கு புக் பேக் எக்ஸசைஸில் இன்னும் உள்ள வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயுமே உங்களுக்கு வந்து இது முடிக்கலை ஃபார்மல் லெட்டர் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்லாம் அவங்களுக்கு எழுதி தனியாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அதனால் பெரிய எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக போடுறேன் அண்ட் ஐ மீட் யூ வித் அனதர் செஷன்